அலாமு வலைக்கம் வணக்கம் ஹாய் நைஸ் டு மீ டு எவ்ரி ஒன் மற்றும் ஒரு புத்தம்புதிய ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கற்பித்தல் வீடியோ டியூட்டோரியலில் உங்களை நான் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் உங்களுடன் ஆசாத் இது புத்தம்புதிய வீடியோ தொடர் என்று சொல்வதற்கான காரணம் இருக்கின்றது இது முழுக்க முழுக்க கணனி பயிற்சி நிறையை அடிப்படையாக கொண்டு அதாவது ப்ராக்டிக்கலை அடிப்படையாக கொண்ட கற்பித்தல் வீடியோவாகும் எனவே ஓரளவு கணனி அறிவு உள்ளவர்கள் இந்த வீடியோ தொடரினை பார்த்து கற்று உங்களுடைய அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இருந்த போதிலும் அறவே கணனி அறிவு இல்லாதவர்களுக்காக நாங்கள் அடிப்படையில் இருந்து இந்த ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வீடியோ கற்பித்தலை நாங்கள் வெளியிட்டு வருகின்றோம் எனவே நீங்கள் அதை தொடர்ச்சியாக பார்ப்பதன் மூலம் அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு இந்த ப்ராக்டிக்கல் லெசன் ஊடாக நீங்கள் இணைந்து கொள்ள முடியும் எனவே ஆரம்ப கட்ட அறிவு அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றது அறவே கணனி அறிவு இல்லாதவர்கள் எங்களுடைய அடிப்படை வீடியோ தொடரினை தொடர்ச்சியாக கற்றுவாருங்கள் இந்த ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இறுதி பரீட்சை ஆன்லைன் மூலமாக நடக்க இருக்கின்றதால் எங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதாவது இந்த கணனி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றது எனவே தொடர்ச்சியாக இந்த அடிப்படை வீடியோ தொடர்களையும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் லெசனையும் நீங்கள் கற்றுவாருங்கள் அதற்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருப்போம் எனவே வாங்க இந்த ப்ராக்டிக்கல் என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம் எங்களுடைய இந்த கணனி பயிற்சி வீடியோ தொடரின் ஊடாக அதாவது இந்த ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ தொடரின் ஊடாக நாங்கள் கற்க இருக்கின்ற விடயம் கணனி மென்பொருட்கள் தொடர்பாகவும் அதை எவ்வாறு இயக்குவது என்பது தொடர்பாகவும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் எனவே அதனை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் எங்களுக்கு சில ஆரம்ப கட்ட அறிவுகள் தேவைப்படும் அதாவது எமது இறுதி பரீட்சையிலே எவ்வாறான வினா தொகுதிகள் இடம்பெற போகின்றன இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்ற அந்த அறிவை வைத்து தான் நாங்கள் இந்த மென்பொருட்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் எனவே இந்த பிராக்டிக்கல் லெசனின் ஊடாக முதல் கட்டமாக நாங்கள் கற்க இருக்கின்ற மென்பொருளானது சொல்முறை வழியாக்கி அதாவது மைக்ரோசாப்ட் வேர்டின் கணநீர் பயிற்சிக்குரிய மாதிரி வினாவை நாங்கள் நோக்கிய பிறகு இந்த மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் தொடர்பாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இந்த சொல்முறை வழியாக்கி மாதிரி வினா எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஒரு சில வினாடிகள் பார்த்துவிட்டு எங்களுடைய லெசனுக்கு செல்வோம் உங்கள் கணனிக்கு பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டியின் அழைப்பிதழான இன்விடேஷன் டாட் டிஓசி கோப்பை பதிவிறக்கம் செய்க கீழே தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய ஆவணத்தை வடிவமைத்து அதாவது ஃபார்மட் உரு ஒன்றில் காட்டியவாறு வெளியீட்டை பெறுக மேற்கூறிய ஆவணத்தை வடிவமைப்பதற்கான இடுபணி பாடசாலையின் சின்னத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை ஆவணத்தில் செருகி அதனை கடிதத்தின் உச்சியில் மையப்படுத்திக நீங்கள் விம்பத்தின் அளவை மாற்றலாம் குணவர்தன மகா வித்யாலயாவின் எழுத்து பருமனை பதினெட்டிற்கும் எல்லையின் எழுத்து பருமனை பதினைந்திற்கும் கூட்டுக தகுதியை வலப்பக்கமாக நகர்த்துக எனவே மேலும் ஒரு சில வினாக்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன அதையும் பார்த்துவிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய கற்பித்தல் வீடியோக்குள் செல்வோம் இறுதியில் உள்ள டிஎச்ஐ ஒரு மேலொட்டாக்குக அதாவது சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்லப்படும் கடிதத்தின் உட்பொருளை தடிப்பாக அதாவது பால் என்று சொல்லப்படும் உமது ஆவணத்தில் எழுத்து சரிபார்த்தலை செய்து பிழையான எழுத்துக்கள் இருந்தால் திருத்துக உமது கடிதத்தின்னை என்ஐசி அண்ட் ஸ்கோர் என்ஓ டொட் டிஓசி என சேமித்து பதிவேற்றம் செய்க இவை எங்களுடைய சொல்முறை வழியாக்கி அல்லது எம் எஸ் வேர்டின் கணனி பயிற்சிக்குரிய மாதிரி வினா தொடர்ந்து மேலே ஒரு வினாவிலே உரு ஒன்றை அவதானிக்கவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த உரு என்னவென்று நாங்கள் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய எம் எஸ் வேர்ட் அல்லது சொல் முறை வழியாக்கியின் அறிமுகத்திற்கு செல்வோம் இந்த உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணம் ஒன்று இல்லாத அது ஒரு டொக்குமெண்ட் ஒன்றினே நாங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து டவுன்லோட் பண்ணி அதிலே சில மாற்றங்களை செய்வதற்கான அறிவுறுத்தல்களை இந்த கேள்வியினூடாக எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இதை நாங்கள் குறுகிய நேர அடிப்படையிலே எவ்வாறு இதை நாங்கள் மேற்கொள்வது என்பதை இந்த சொல்முறை வழியாக்கி அல்லது எம் எஸ் வேர்ட் இன் பயிற்சி ஊடாக நாங்கள் அடைந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த மாதிரி வினாக்களை நாங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு எங்களுடைய சொல்முறை வழியாக்கி அல்லது எம் எஸ் வேர்டின் அறிமுகத்திற்கு நாங்கள் செல்வோம் இந்த ஜிட் கணனி பயிற்சி தொடரின் ஊடாக முதலாவதாக சொல்முறை வழியாக்கிய மென்பொருள்களின் அறிமுகம் தொடர்பாக பார்ப்போம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு வேர்ட் ப்ரொசசிங் சாஃப்ட்வேர் சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள்களின் அறிமுகம் என்ன இது அங்கே சொல்முறை வழியாக்கி என்ற சொற்பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே சொல்முறை வழிபடுத்தல் என்ற சொற்பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் குழப்பிக் கொள்ள தேவையில்லை இரண்டும் ஒரே மென்பொருளை குறிக்கின்றது ஒரே மென்பொருட்கான சொற்பதம் தான் இந்த சொல்முறை வழிபடுத்தி மென்பொருள்களை பல நிறுவனங்கள் தயாரித்து அந்த நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்றவாற் போல் அதற்கு பெயர்களை வைத்துள்ளார்கள் அவற்றின் நிறுவனங்களும் அவற்றின் பெயர்களும் வேறுபட்டாலும் அவற்றின் செயற்பாடு ஒரே செயற்பாட்டை தான் செய்கின்றன
ஒரு சிலவை நாங்கள் எங்களுடைய அறிவுக்காக பார்த்து விட்டு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் முதலாவதாக அந்த முறைமை மென்பொருள் தயாரிக்கின்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றான அந்த லினக்ஸ் அல்லது உபுந்து அல்லது ரெட் ஹெட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தினால் தயாரித்து வழங்கியிருக்கின்ற ஒரு மென்பொருள் தான் ஏபிஐ வேர்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல்முறை வழிப்படுத்தல் மென்பொருள் அடுத்ததாக இந்த அப்பாச்சி நிறுவனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அப்பாச்சி நிறுவனத்திலே நிறுவனத்தினாலே தயாரித்து வழங்கியிருக்கின்ற ஒரு மென்பொருள் அப்பாச்சி ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இதுவும் ஒரு சொல்முறை வழிப்படுத்தல் மென்பொருள் ஆகும் அதே போல ஹெலிகிரா வேர்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் அடுத்ததாக கூகுள் நிறுவனத்தில் கூகுள் டாக்ஸ் இது நாங்கள் முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனிலே பார்க்க பார்க்கக்கூடிய அல்லது செய்ய வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் அதே போல அப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐ ஒர்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செல்முறை வழிப்படுத்தல் மென்பொருள் இன்று நாங்கள் அதிக அளவான உலகில் உலகில் அதிக அளவான தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பார்க்க பாவிக்கப்படுகின்ற மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்ட் சொல்முறை வழிப்படுத்தல் என்ற மென்பொருள்கள் இங்கே நாங்கள் இதே போல ஏராளமான சொல்முறை வழிப்படுத்தல் மென்பொருட்கள் வேறு ஒரு நிறுவனங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது பிரபல்யம் பெற்ற ஒரு சில ஒரு சிலவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு தொகுந்து தொகுத்து வழங்கியிருக்கின்றோம் இங்கு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்ற இந்த சொல்முறை வழிப்படுத்தல் மென்பொருளானது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்ட் மென்பொருளாகும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மென்பொருள்கள் பல பதிப்புகளை தாண்டி இன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதிப்பிலே நாங்கள் பாவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை புதிய புதிய பதிப்புகளை வெளியிடுவது வழக்கம் எனவே இந்த மிக பிந்திய பதிப்பான வேர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை நாங்கள் இங்கே கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இங்கு நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற முறைமை மென்பொருளானது அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனது விண்டோஸ் டென் முறைமை மென்பொருளாகும் அந்த அடிப்படையிலே நான் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மென்பொருளை திரைக்கு கொண்டு வருவதற்காக டெஸ்டப்பிலே காணப்படுகின்ற இந்த ஷார்ட் கட் ஐக்கனை டபுள் கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் கொண்டு வர முடியும் அல்லது ஓப்பன் பண்ண முடியும் அல்லது இந்த வின் விண்டோஸிலே ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் டபிள்யூஓஆர்டி வேர்ட் என்று நாங்கள் டைப் செய்து என்ட் பண்ணுவதன் மூலம் இந்த வேர்ட் மென்பொருளை ஓப்பன் பண்ண முடியும் அல்லது ரன் கொமாண்டினை ஊடாக நாங்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரன் கொமாண்டினை நாங்கள் ஓபன் பண்ணுவதற்கு கீபோர்டிலே காணப்படுகின்ற விண்டோஸ் கீ மற்றும் ஆர் கீயை ஒன்றாக சேர்த்து அழுத்துவதன் மூலம் அந்த ரன் கொமாண்டினை நாங்கள் திரைக்கு கொண்டு வர முடியும் அதிலே வின் வேர்ட் டபிள்யூஐஎன் டபிள்யூஓஆர்டி என்று டைப் செய்வதன் மூலம் இந்த வேர்ட் மென்பொருளை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்டு என்று சொல்லக்கூடிய சொல்முறை வழியாக்கிய மென்பொருளிலே இதை ஓபன் செய்தவுடன் தோன்றுகின்ற இந்த முதலாவது ஹோம் இன்டர்ஃபேஸிலே நாங்கள் புதிய வெற்றி ஆவணத்தை தயார்படுத்துவதற்கான ஆப்ஷன் இங்கே காணப்படுகின்றது அதை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் நாங்கள் புதிய வெற்றி ஆவணம் அதாவது பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதையும் தாண்டி இதை ஷார்ட் கட் கீ மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கீபோர்டிலே காணப்படுகின்ற கண்ட்ரோல் கீவுடன் சேர்த்து எண் என்ற எழுத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து அழுத்துவதன் மூலம் எங்களுடைய புதிய வெற்றி ஆவணத்தை பிளாங்க் நியூ டாக்குமெண்டை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல்முறை வழியாக்கிய மென்பொருளினை நாங்கள் இலவசமாக பெற்று பயன்படுத்த முடியாது அதற்கு பதிலாக நாங்கள் இதை பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் பணம் கொடுத்து வாங்கினால் தான் இதை பயன்படுத்துவதற்கான உரிமம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் உரிமம் என்று சொல்லப்படுவது லைசன்ஸினை குறிக்கும் இந்த லைசன்ஸ் இரண்டு வகையாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒன்று வருடாந்தம் புதுப்பிக்கக்கூடிய லைசன்ஸ் அதாவது நாங்கள் இதை வலியும் லைசன்ஸ் என்று சொல்ல சொல்வோம் அதே போல ஒரு தடவை நாங்கள் இதை பெற்றுக்கொண்டால் அதை நாங்கள் வாழ்நாள் பூராகவும் நாங்கள் இதை பயன்படுத்த முடியும் அதைத்தான் நாங்கள் ஓஇஎம் லைசன்ஸ் என்று சொல்வோம் இது எங்களுடைய சிலபஸுக்கு அப்பாற்பட்ட விடயம் இருந்த போதும் ஒரு பொது அறிவிற்காக மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றேன் இந்த லைசன்ஸ் விடயமானது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் என்ற மென்பொருளுக்கு மாத்திரம் அல்லாது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்குகின்ற எல்லா மென்பொருட்களுக்கும் இந்த லைசன்ஸ் கன்செப்ட் பொருந்தும் எனவே இதை நாங்கள் மனதிலே வைத்து கொண்டு இதை இலவசமாக பயன்படுத்தினால் எங்களுக்கு இலவசமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன்கள் இல்லை அதற்கு பதிலாக இதை திருடு திருடப்பட்ட மென்பொருள் என்று சொல்லுவோம் அதை கிரெக் சாஃப்ட்வேர் அல்லது பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லுவோம் அந்த சாஃப்ட்வேர்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவது சட்டப்படி குற்றமாகும் ஆனால் எமது இலங்கை நாட்டிலே இதை கண்டுபிடிப்பதற்கான கடுமையான ச
அதையும் தாண்டி இலவசமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த சொல்முறை வழியாக்கி மென்பொருட்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதிலே ஒன்றுதான் ஓபன் ஆஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அப்பாச்சி நிறுவனத்தின் ஓபன் ஆஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மென்பொருள் இந்த இலவசமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மென்பொருட்களை நாங்கள் ஓபன் சோர்ஸ் என்று அழைப்போம் இந்த ஓபன் சோர்ஸ் தொடர்பாக நாங்கள் அடிப்படை தொடர்களிலே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அல்லது பார்ப்போம் வேர்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த சொல்முறை வழியாக்கிய மென்பொருளின் ஜியுஐ ஆப்ஷன் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ஜியுஐ என்ற பதத்தின் மொழி விரிவாக்கமானது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும் அதாவது இந்த ஜியுஐ அல்லது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் என்பது நாங்கள் தனியாக கொமாண்டினை மாத்திரம் பயன்படுத்தி இந்த மென்பொருளை இயக்காது இந்த மவுஸ் கீபோர்ட் போன்றவற்றில் நாங்கள் இந்த கேசரை பயன்படுத்தி நாங்கள் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்ட மென்பொருட்கள் தனியாக கீபோர்டிலே கொமாண்டினை மாத்திரம் கொடுத்துதான் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தது இப்பொழுது நாங்கள் கிராஃபிக்ஸ் ஊடாக நாங்கள் சகல மென்பொருட்களையும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஜியுஐக்கு நாங்கள் தமிழிலே வரைகலை பயனாளர் இடைமுகம் என்ற ஒரு பதத்தினை நாங்கள் வழங்கலாம் எனவே இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டின் இந்த கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸிலே எங்கே ஃபைல் டெப் காணப்படுகின்றது அதே போல ஹோம் டெப் இன்சர்ட் டெப் டிசைன் டெப் என்ற அமைப்புகளிலே மேலே காணப்படுகின்ற அனைத்தும் நாங்கள் ஒவ்வொரு டெப்பாக நாங்கள் வகைப்படுத்த முடியும் ஒவ்வொரு டெப்பிலும் ரிபன்ஸ் காணப்படுகின்றது இது பூராகவும் நாங்கள் ரிபன் என்று நாங்கள் அழைத்துக் கொள்ள முடியும் இதிலே காணப்படுகின்ற எங்களுக்கு சிலபஸுக்கு தேவையான அம்சங்களை மட்டும் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்ப்போம் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வேர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சொல்முறை வழியாக்கி மென்பொருளின் மிக குறுகிய அம்சங்களை நாங்கள் இங்கு தொகுத்து வழங்கியிருக்கின்றோம் மேலதிக விளக்கங்களோடும் மேலதிக விவரங்களோடும் அடுத்த வீடியோக்களிலே இந்த வேர்ட் தொடர்பான எங்களுடைய சிலபஸுக்கு தேவைப்பட்ட அம்சங்களை நாங்கள் நோக்குவோம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கும் வரை நான் உங்களுடன் ஆசாத்